绽放般是的。哭就哭出来，别憋着，装什么英雄？奴婢不想装英雄，奴婢只是装不了皇上的女人。皇上，您这是，您这是不打了呀，还是改日再打呀？把手伸出来，给朕看看。把手伸出来。这样看着我干什么？我看你长得丑。怎么样，好点了吗？好疼。老大，就是打了几下手板，朕的心里有数，别撒娇了啊。不是手疼，是头好疼。我怎么还醒不过来啊？是，是说姑娘这这头疼的毛病，是是从娘胎里带出来的顽疾，微微臣无能啊！一群没用的东西，朕就问你，他这个病严不严重？朕要听实话。此此病十分罕见，只有古医书上有记载。若若是一欢姑娘能能醒过来。便能逢凶化吉。听你这个意思，他有醒不过来的可能。过了今晚，如果明天一欢姑娘还没醒，恐怕就……就怎么样？就……就……就……就再也醒不过来了。听好了，他今天要是出什么事，你们这帮人一个都活不了。滚！是是是，这……要的还没见好啊！快，给他喂上。快，焕儿，朕以后再也不冲你发脾气了啊！师叔姑娘根本就没办法吞药。喂喂，接着喂！哎呀！哎呀！哎，行了，走走，不要给我。是。
，定是因为你觉得朕还要罚你，对。说实话，刚知道你矫诏的时候，朕的心里真的非常生气。朕气的不是因为你放过了刘德昭的家人。是因为之前鳌拜他也总是矫诏，他一直把朕当成一个傀儡皇帝，所以自从朕亲政以后，绝对不再允许任何人挑战朕的皇权。刚知道你矫诏的时候，朕的心里边满是怒火，但是现在只剩下担心。甚至是害怕，你知道吗？朕自八岁登基了，经历过无数的危险，哪怕在擒拿鳌拜的时候都没有真正的害怕过。但是这一次，朕真的怕了。老德，朕真的不能没有。没了你的话，朕只是一个帝王，只是一个孤家寡人。但是有你在，朕才是一个真正的男人，是一个完整的人。老大，朕是天子，朕的话是金口玉言，朕现在就赦了你过往所有的罪。只要你醒，只要你醒。这病起来吧，简直要人命！我爹呢，从小给我找了好多郎中，所有郎中都说无药可治，只有一个郎中说可以治，但是他说的是个偏方，而且是个药引。这个药引实在太难弄了。什么药引这么难找？你告诉朕，朕给你找。这个药引就是龙珠。龙珠？什么是龙珠？就是皇上的眼泪啊。就是您的眼泪。